हाय गाइस स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन टिप्स फॉर द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2019 फॉर द क्लास टेंथ एंड ट्वेल्थ स्टूडेंट्स गाइस आज हम आपको जो बताएंगे वो हम आपको ये बताएंगे कि आप सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन टिप्स आप क्या ले सकते हैं आप कैसे कर सकते हैं हम आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आज हम आपको बताएंगे और स्पेशली आज हम डील करेंगे साइंस और मैथ से और साइंस में भी हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को अलग अलग करके हम आपको समझाएंगे सो so डैट कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे और उम्मीद करते हैं कि अभी तक हमने जितने भी आपको सी बोर्ड एग्जाम 2019 से रिलेटेड जितने भी हमने आप, आपको अपडेट्स या वीडियोस दिए हैं आप उसका भरपूर यूज़ उठा रहे होंगे आपको बहुत बेनिफिट हो रहा होगा और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको ले चलते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें वीडियो एंड तक ज़रूर देखें सो so डैट आपको जानकारी हो जाए हर एक छोटे छोटे माइन्यू डिटेल्स का और अगर आपको वीडियो पसंद लगे तो एक लाइक जरूर दीजिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स रिलेटिव्स के बीच में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो so डैट कि उन्हें भी हर चीज़ की जानकारी मिले तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम डील करेंगे बायोलॉजी से ठीक है तो बायोलॉजी के लिए गाइज जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है कि टर्म्स उसमें जो बहुत सारे ऐसे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं जो कि आपको कंफ्यूजिंग हो सकते हैं रिगार्डिंग स्पेलिंग्स गाइज साइंस में आप बेयर नहीं कर सकते स्पेलिंग का मिस्टेक्स होना डायग्राम गंदा होना आपने जो डायग्राम बनाया फिगर बनाया वो आपने लेबल ठीक से नहीं किया उसे मार्किंग ठीक से नहीं किया तो इस चीज़ को आप उसमें बेयर नहीं कर सकते आप उसमें आ, अगर आप थोड़ा सा भी कुछ मिस्टेक रहेगा तो आप उसको झेल नहीं पाएंगे सो so, इसके लिए हम आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं कि आप बायोलॉजी को किस तरह से स्टडी कीजिएगा तो फर्स्ट टिप जो हम आपको दे रहे हैं कि यू कैन यूज फ्लैश कार्ड्स सो डैट टू गेट द करेक्ट स्पेलिंग्स आप फ्लैश कार्ड्स आप बना सकते हैं उसमें आप जो वेरियस टर्म्स हैं जो कन्फ्यूजिंग टर्म्स हैं कन्फ्यूजिंग स्पेलिंग वाले टर्म्स हैं या वर्ड्स हैं उनको आप लिख सकते हैं और उनको उड़ती निगाहों से एक रफ नज़र से आप डालते हुए बीच बीच में आप अगर आप देखेंगे तो आपको करेक्ट स्पेलिंग जो है वो आप उसका याद हो जाएगा और आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा सेकेंड पॉइंट इज बायोलॉजी में जिस तरह से अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी में डाइग्राम्स का उतना ही महत्व ज़्यादा है जितना कि आप बात करते हैं फॉर्मूलाज का बात करते हैं स्पेशली आप बात करते हैं मैथ्स में ठीक है तो वहाँ पे जितना रिक्वायरमेंट मैथ्स uh, में फिगर का एक इम्पॉर्टेंस होता है उसी तरह से बायोलॉजी में डायग्राम्स का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है तो आपको यू शुड यूज डायग्राम्स एज एंड वेन रिक्वायर्ड जहाँ जहाँ आप जरूरत पड़े आप एक्सप्लेन करते वक्त में ज़्यादा अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर पाएंगे अगर आप डायग्राम का ज़्यादा से यूज करेंगे uh, तो आपका उसमें मार्क्स जो है डेफिनेट है कि आप एग्जामिनर की नज़र में आएंगे आपको काफ़ी अच्छे ग्रेड्स मिल सकते हैं काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको उसमें मिलेंगे नेक्स्ट पॉइंट ड्रॉ डायग्राम्स एक्यूरेटली नीटली एंड लेबल इट गाइज जब आप डायग्राम्स uh, आप ड्रॉ करते हैं तो देखिए ड्रॉ तो uh, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो डायग्राम्स तो ड्रॉ करते हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं होता है लगता है कि बस uh, किसी तरह से काम चलाओ कर दिया नीट एंड क्लीन नहीं होता है लेबलिंग जो किया जाता है कई स्टूडेंट्स के द्वारा वो परफेक्ट नहीं होता है तो यू शुड वर्क ऑन दिस थिंग्स दीज थ्री थिंग्स एक्यूरेटली नीटली एंड लेबलिंग तो ये तीन पे अगर आप काम करते हैं आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो एक्यूरेट आप डिजाइन कर पाएंगे ड्रॉ कर पाएंगे नीट एंड क्लीन पे आपको ध्यान देना होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको उसे प्रॉपर वे में आपको उसे लेबल भी करना होगा ठीक है तो ये तीन जो हमने अभी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए टिप्स दिए इसको अगर आप यूज करते हैं तो बायोलॉजी इज नॉट अ हार्ड सब्जेक्ट ठीक है गाइज मूविंग ऑन टू केमिस्ट्री गाइज अब हम जहां बात करते हैं केमिस्ट्री की तो जिस तरह से अभी मैंने बायो में कहा था कि डायग्राम्स वहां बहुत इंपॉर्टेंस रखता है तो उसी तरह से केमिस्ट्री में कई बार इक्वेशन का जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है ठीक है लेकिन हमें सावधानी इस बात की रखनी होगी जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है डोंट जस्ट क्रैम द इक्वेशंस ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज इट मतलब 
आपको क्रैम नहीं करना है इक्वेशंस को डिफरेंट इक्वेशंस जो आप फेस करेंगे उनको आपको रटना नहीं है आपको उसे समझना है एंड मेमोराइज करना है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो आप इक्वेशंस देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा मतलब एक जैसे भी कई बार आपको इक्वेशंस आपको मिलेंगे ठीक है तो इक्वेशंस को सॉल्व करते वक्त में आप अगर समझ के रहेंगे तो आपको उसे मेमोराइज करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और उसे सॉल्व करने के लिए में भी आपको प्रॉब्लम uh, नहीं आएगा और आप काफी अच्छा मार्क्स इसमें स्कोर कर पाएंगे ठीक है क्योंकि आपको इक्वेशंस को कई जगह पे अगर आप चाहेंगे तो आप खुद से भी दिखा सकते हैं ठीक है जरूरी नहीं है जैसे कि डायग्राम को हम खुद से पुट करते हैं कई बार uh, आप जानबूझ के भी डालते हैं ताकि आपको उसमें अच्छे मार्क्स मिल जाए ठीक है देन अवर सेकेंड टिप इज बिसाइड्स एनसीआर एंड रेफर्ड बुक्स Try to make your own short notes of each and every lesson, guys. ये आपको अभी भी हालांकि कुछ कम समय बचा है बोर्ड एग्जाम आने में फेब आने में फेबर आने में बट देन ऑल्सो आपको इस चीज पे ध्यान रखना है कि आप सिर्फ एनसीआर टी के बुक को ही क्योंकि अभी आप कोई भी वीडियो उठा के दिखा देखिएगा तो आपको ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको यही बार बार एडवाइस देंगे कि आप एनसीआर टी के बुक्स को पढ़ लीजिए उसके अंदर से क्वेश्चन आपको अच्छा मिल जाएगा नेचुरल है गाइज कि एनसीआर पे बेस्ड ही क्वेश्चंस होते हैं सीबीएसई के बट हमें उसे क्रैम नहीं करना है या आपके स्कूल्स में आपको जो रेफर्ड बुक्स दिए जाते हैं आपको सिर्फ उन्हीं को सिर्फ फोकस नहीं करना है आपको खुद का ओन यू शुड हैव योर ओन शॉर्ट नोट्स आपके पास खुद के कुछ शॉर्ट नोट्स होने चाहिए ऑफ ईच एंड एवरी लेसन आपको हर लेसन का आपको खुद का शॉर्ट नोट्स होना चाहिए ताकि आपको उसे लिखने में आपके अपने लैंग्वेज का यूज हो आप ज्यादा अच्छा से अच्छा समझा सकें ज्यादा अच्छे ढंग से आंसर कर सकें और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब कोई भी स्टूडेंट अपने खुद के नोट्स को डिजाइन करता है लिखता है चैप्टर को समझने के बाद में तो नेचुरल है उसका जो आंसर आएगा वो बहुत ही रिवॉर्डिंग होगा उसका जो आंसर होगा वो बहुत ही अच्छा होगा और वो आपको अच्छे स्कोर करने में हेल्प करेगा <coughs> नाउ अवर नेक्स्ट टिप इज एडवाइस यू कैन यूज दीज शॉर्ट नोट वन डे बिफोर योर एग्जाम देखिए अब आप जो आपने एनसीआर टी बुक्स या रेफर्ड बुक्स आपने जो साल भर पढ़ा या लास्ट मोमेंट में भी पढ़ा उसको आप एक रात पहले तो आप देख नहीं सकते एक रात पहले एग्जाम के एक रात पहले एक दिन पहले दो दिन पहले जो आप जिसको सबसे ज्यादा फोकस कर सकते हैं मेरे हिसाब से आपके खुद के शॉर्ट नोट आप किसी भी एक्सपर्ट को अगर पूछेगा तो उसका ये जवाब जरूर होगा कि आपको अपने शॉर्ट नोट्स पे रिलाई करना चाहिए क्योंकि उसमें आप अपने टीचर के के जो लेसन है उनका जो क्लास होता है लेक्चर होता है उसको आप बहुत ध्यान से सुन करके फिर खुद से अंडरस्टैंडिंग लेकर के आप उसे बनाते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस ही कुछ अलग होता है और एग्जामिनर भी हम यही देखना चाहते हैं जो भी एग्जामिनर्स होते हैं वो खुद यही देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट का खुद का लिखा हुआ आंसर कितना है मैंने खुद कितने कॉपीज को जब भी कभी चेक किया है तो मैंने इस चीज पे फोकस किया है कि स्टूडेंट का अपना कंट्रीब्यूशन कितना है एट द टाइम ऑफ गिविंग एनी आंसर ठीक है तो ये हर एग्जामिनर चाहता है कि स्टूडेंट अपना व्यूज दे अब हम आते हैं फिजिक्स में फिजिक्स के लिए हमारी फर्स्ट टिप है क्रिएट शॉर्ट नोट ऑन द स्टेप्स ऑफ थियोरम्स गाइज फ्योर फिजिक्स जो है उसमें थियोरम का अपना ही अपना एक इंपॉर्टेंस है महत्व है तो आपको थियोरम के जो स्टेप्स होते हैं उस पर आपको फोकस करना चाहिए आपको उस पर शॉर्ट नोट्स करना चाहिए सिंस अ लार्ज पार्ट ऑफ क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन थियोरम्स क्योंकि थियोरम के ऊपर में बहुत ही बड़ा क्वेश्चंस एक बड़ा हिस्सा क्वेश्चन आता है इसलिए आपको थियोरम के ऊपर में जो भी थियोरम्स हैं उन पर आपको फोकस करना चाहिए आपको उसको Uh, काफी समझ के उसको अपने खुद के नोट्स डिजाइन करने चाहिए देन अवर सेकेंड एडवाइस जैसा कि हमें पता है कि फिजिक्स में न्यूमरिकल का अपना ही एक विशेष महत्व है ठीक है इसको आप एक स्कोरिंग एरिया भी कहा जा सकता है अगर हम फिजिक्स की बात करें तो तो अगर आपका न्यूमरिकल का अगर हम बात करें तो यू शुड बी वेरी स्विफ्ट एंड प्रिसाइज आपको हाथ बहुत बैठा हुआ होना चाहिए आपको जो जितने भी उसके टर्म्स हैं उसके स्टेप्स हैं आपको क्लियर होने चाहिए आपको फॉर्मूलाज क्लियर होना चाहिए आप कहा कौन सा लॉजिक क्या आपका कैसे आप शॉर्ट शॉर्ट कैसे आप शॉर्ट आउट करेंगे कैसे आप आंसर करेंगे ये आपको बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए ठीक है गाइज 
and next advice is next step is use formula sheets to memorize different formulae guys ye maine aapko pehle bhi advice diya tha pichle video mein bhi maine aapko is cheez pe focus karwaya tha ki aapko formula ko uh, memorize karne ka mere hisab se sabse acha ek jo uh, trick mana ja sakta hai wo ye ki aap jo bhi formulas hain uska ek sheet banaiye aur use aap stick kijiye जहां पढ़ते हैं आप उसको वहां चिपकाइए आप उसको वहां लेबल कीजिए आप उसे लगा दीजिए ताकि आप चलते ही फिरते जब भी आप कभी खाली समय बैठे हुए हैं या कुछ बात कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं तो आपका नजर उस पर पड़े और वो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में आ जाए ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं मैथमेटिक्स की और हार्ड लेकिन बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट जहां नंबर कटने के चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं जीरो के बराबर होते हैं अगर आपको टर्म्स जितने भी उसके हैं फॉर्मूलाज हैं कॉन्सेप्ट है अगर वो आपको क्लियर है तो ये एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है खास तौर पे अगर हम बात करें बोर्ड और हम अगर हम बात करें टेंथ और ट्वेल्थ क्लासेस की ठीक है तो यहां हम आपको जो पहला टिप देंगे वो देंगे कि नो हाउ टू अप्लाई वेरियस फॉर्मूला मतलब आपको जो वेरियस फॉर्मूलाज हैं आपको उसको अप्लाई करना आना चाहिए आपको सिर्फ उसे रटना नहीं है डोंट जस्ट क्रैम बट ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर दीज फॉर्मूला बीन डिराइव आपको ये सिर्फ नहीं करना है कि ओके ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर आपको ये मालूम होना चाहिए कि आफ्टर ऑल ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बना कैसे उसी तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मूलाज जो है वो आखिरकार वो एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं वो कैसे डिराइव हुए तो आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए ना कि आप सिर्फ उसे रट लें अगर रटा हुआ चीज रहेगा दोस्तों तो ये आपको वर्कआउट नहीं करेगा ठीक है तो आपको इस चीज पे काम करना है देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मैथ्स को सॉल्व करते वक्त या किसी भी सब्जेक्ट को कि यू शुड सॉल्व द प्रीवियस इयर्स क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर्स गिवन बाई सीबीएसई सीबीएसई के द्वारा जो आपको उनकी वेबसाइट पर आपको डिफरेंट ईयर्स के पिछले पांच छह सात सालों के जो क्वेश्चन पेपर मिलते हैं आपको उनको सॉर्ट आउट जरूर करना चाहिए आपको उस पर काम करना चाहिए आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगा नेट के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं उस पर जब आप मेहनत कीजिएगा प्रैक्टिस कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपका काफी अच्छा प्रिपरेशन होगा अवर नेक्स्ट स्टेप इज मेक अ टेबल ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट वैल्यूज सो डेट यू कैन हैव अ ग्लांस वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड जैसा कि मैंने अभी फॉर्मूला के केस में कहा था वैसे ही मैं वैल्यूज के बारे में भी मैं ये कहूंगा कि आपको एक टेबल बनाना चाहिए जितने भी इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं उसका आप एक टेबल बनाइए और उसके ऊपर में भी जब कभी भी आपको जरूरत पड़े या टाइम मिले तो आप उसके ऊपर एक नजर रखिए उसके ऊपर एक नजर डालिए ताकि आपको उसको उसकी डीप नॉलेज आपको उसके गहरी नॉलेज जिसको बोलते हैं एक पकड़ वो आपकी हो जाए और आपके ऊपर आपका उसके ऊपर कमांड हो जाए ठीक है देन वंस यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट स्पेंड एज मच टाइम एज यू कैन सॉल्विंग मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस इयर्स क्वेश्चन पेपर्स गाइस स्टूडेंट्स जब आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए जितने भी फॉर्मूलाज हैं कॉन्सेप्ट हैं आपको जितना जल्दी आप ये कॉन्सेप्ट अब खास तौर पे अब जब निक टाइम बचा हुआ है तो आप फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट पहले इन दो पे फोकस फटाफट डालिए और वो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो फिर आपको ये करना चाहिए कि आप जितना ज्यादा समय स्पेंड एज मच टाइम एज जितना ज्यादा समय आप डाल सकें उतना डालिए सॉल्व करने में किसको मॉक टेस्ट को आप मॉक टेस्ट को एकदम उसी पैटर्न में उसी टाइम बाउंडेशन में आपको सॉल्व करना चाहिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहिए ताकि कि आपको एग्जाम के हॉल का एक माहौल आपको मिल सके और आपको समझ में आ सके कि आपका अगर कहीं भी कुछ कमी है तो वो कहाँ कमी है ठीक है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेक श्योर दैट यू सॉल्व एवरी मॉक टेस्ट इन अ टाइम बाउंड एग्जाम लाइक सिटिंग आपको ये ध्यान रखना होगा कि हालांकि आप घर में बैठे हैं और आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं लेकिन आपको एग्जाम लाइक सेटिंग की तरह एग्जाम सेटिंग की तरह एग्जामिनेशन हॉल के सेटिंग की तरह आपको टाइम बाउंड होना होगा तीन घंटा में आपको जैसे सॉल्व करना होता है एक्चुअल एग्जाम में वैसे ही आपको करना 
चाहिए घर में भी या ग्रुप में भी आप ग्रुप स्टडी जो कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के बीच में उनके में भी आपको तीन घंटा का अगर पेपर है तो तीन घंटे के अंदर में ही उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए देखिए कि आप कितना उसमें सफल हो पाते हैं या कहां कहां आपका कुछ कमी रह जाता है तो गाइज आप आ, इन सभी जो हमने आपको टिप्स दिए एडवाइस दिए इस पर आप काम कीजिए और आ, उम्मीद करते हैं कि आपको इन टिप्स से इन एडवाइस से आपको काफी हेल्प मिलेगा प्लीज डू राइट हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको इनसे इन टिप्स पे काम करके इन एडवाइस पे काम करके आपको कितना हेल्प मिला हमें बताइए उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो भी काफी पसंद आएगा हम फिर आएंगे नए टॉपिक नई चीजों के साथ में और बने रहिए हमारे साथ एक बार फिर से मेरे साथ विशाल कुमार जायसवाल के साथ जय हिंद जय भारत